সবাই তো আবার ওয়েলকাম করছি ফিজিক্স ফর ইউএ এটা লেকচার নাম্বার সিক্স হবে আমাদের কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে এখানে আমরা ওহোম স্ল বা কার্সপ স্ল এর অ্যাপ্লিকেশান করব কেমন তো আমরা জানি যে বলছি আমরা কোনো একটা তারের রেজিস্টেন্স দু ওহোম কারো চার ওহোম কারো ছ ওহোম এটা কি করে আমরা মেজার করি তো এই মেজার করার জন্য আমরা কিছু ছোট ছোট কিছু যন্ত্র বানাই যেগুলো দিয়ে আমরা রেজিস্টেন্স মেজার করি ঠিক আছে তো রেজিস্টেন্সকে আমরা জেনারেলি তিনটে ভাগে ভাগ করি হ্যাঁ থ্রি টাইপের জেনারেল রেজিস্টেন্স হয় একটা যেটা বলি আমি লো রেজিস্টেন্স বলি একটা হ্যাঁ খুব লো রেজিস্টেন্স মানে যার রেজিস্টেন্সটা খুবই কম লো রেজিস্টেন্স হ্যাঁ লো রেজিস্টেন্স তো লো রেজিস্টেন্স কাকে বলবো তারও একটা আমাদের নির্দিষ্ট একটা মানে মেজারমেন্ট আছে যে যদি ওয়ান ওহোমের কম হয় হ্যাঁ ওয়ান ওহোমের যদি কম হয় মানে লেস দ্যান যদি ওয়ান ওহোম হয় লেস দ্যান যদি ওয়ান ওহোম হয় তার লো রেজিস্টেন্স সেটাকে আমরা বলবো লো রেজিস্টেন্স কেমন তো এটা মাপার জন্য আলাদা কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেমন কেলভিন ডবল বিচ এগুলো তোমাদের কোনো সিলেবাসে নেই এগুলো যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করে তাদের সিলেবাসে আছে এরপরে আমরা মিডিয়াম রেজিস্টেন্স বলি হ্যাঁ আমরা এম ইএম দিয়ে ডিনোট করছি মিডিয়াম রেজিস্টেন্স কেউ অর্ডিনারি রেজিস্টেন্সও বলে এর রেঞ্জটা হচ্ছে ওয়ান ওহোম থেকে মোটামুটিভাবে থাউজেন্ড ওহোম অবধি কেমন আরেকটা টাইপের রেজিস্টেন্স হয় যেটা আমরা বলি হাই রেজিস্টেন্স যেটা হচ্ছে থাউজেন্ড ওহোমের থেকে বেশি গ্রেটার দ্যান থাউজেন্ড ওহোম তো এটা মাপার জন্য স্পেশাল টাইপের কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেগুলো আমাদের সিলেবাসে নেই সেগুলোকে আমরা বলি মেগার বলি ওটা আরও আরও বেশি রেঞ্জে হাজারের থেকেও বেশি রেঞ্জের রেজিস্টেন্স মাপা হয় মেগার দিয়ে মেগা ওহোম রেঞ্জের রেজিস্টেন্স মাপা হয় তো আমরা জেনারেলি রেজিস্টেন্স বলতে মিডিয়াম রেঞ্জের রেজিস্টেন্স কি বুঝবো এবং সেটা মাপার জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে সেগুলো করব কেমন তো এটা এটা মাপার জন্য আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করে থাকি ইউজুয়ালি সেটা হচ্ছে হুইট স্টোন ব্রিজ কেমন হুইট স্টোন ব্রিজ হুইট স্টোন ব্রিজ বাংলায় লিখছি না আমি ইংরেজিতে লিখছি হুইট স্টোন ব্রিজ তো এই হুইট স্টোন ব্রিজে চারখানা রেজিস্টেন্স থাকে টোটাল হ্যাঁ চারটে রেজিস্টেন্স থাকে কেমন যার মধ্যে আমরা তিনটে রেজিস্টেন্সের এর মধ্যে তিনটে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু কি থাকে আমাদের জানা থাকে নন ভ্যালু থাকে হ্যাঁ জানা জানা ভ্যালু থাকে একটা থাকে আননোন অজানা যার ভ্যালু আমরা বের করি কেমন মনে থাকবে তাহলে তিনটে হচ্ছে জানা থাকবে একটা হচ্ছে অজানা থাকবে তো জেনারেলি আমরা জেনারেলি আমরা যে রেজিস্টেন্সটা যা অচেনা থাকে সেটাকে আমরা এস দিয়ে লিখি আর বাকিগুলোকে পি কিউ আর দিয়ে লিখি এমন কোনো ব্যাপার নেই তুমি যে কোনোটা ইউজ করতে পারো আমরা জেনারেলি এইটা করে থাকি ঠিক আছে আশা করি কোনো সমস্যা নেই এত অবধি বুঝতে তো কি করা হয় করা যেটা হয় সেটা হচ্ছে চারটে আমরা হুইস্টন ডিজের সার্কিট যখন ক্যাপাসিটার করেছিলাম তার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটগুলো বের করেছিলাম ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স বের করেছিলাম তখন অলরেডি করেছি তো হুইস্টন ব্রিজ আঁকার জন্য চারটে ফার্স্টে খুঁটি এঁকে নিতে হবে হ্যাঁ চারটে খুঁটি আমি এরকমভাবে আঁকি জেনারেলি এরকমভাবে আগে চারটে খুঁটি এঁকে নিই তোমরা যখন ড্র করবে দেখবে এরকমভাবে চারটে খুঁটি এঁকে নিলে তোমাদের সুবিধে হবে কেমন তো এই চারটে খুঁটির মাঝখানে আমরা রেজিস্টেন্সগুলো আঁকবো বোঝা গেল এবার এবার এই চারটে খুঁটির এই চারটে খুঁটির মধ্যে দুটো খুঁটিতে আমরা একটা ব্যাটারি ব্যাটারি লাগাবো কেমন দুটো খুঁটিতে দুটো খুঁটিতে ব্যাটারি লাগাবো বাকি দুটোতে কী করবো বাকি দুটোতে একটা গ্যালভোনোমিটার লাগাবো গ্যালভোনোমিটার কী কীভাবে কাজ করে তার কাজ কি শান্ট কি সেগুলো আমরা সব আগের লেকচার লেকচার নম্বর ফোর চ্যাপ্টার ইউনিট টু কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে দেওয়া আছে যারা যারা এই লেকচারটা দেখছো আগে এগুলো দেখোনি সেগুলো তারা একটু ওখান থেকে গিয়ে দেখে নেবে কেমন প্লে লিস্টে গেলেই পেয়ে যাবে তোমরা তো এটাকে পি এটাকে কিউ এটাকে আর এটাকে এস দিয়ে জেনারেলি ডিনোট করা হয় জেনারেলি ডিনোট করা হয় কেমন পি কিউ আর এস তো এর মধ্যে এই পি পিটাকে আমরা ভেরিয়েবল রাখি এরকম অ্যারো দেওয়া মানে ভেরিয়েবল ইচ্ছে মতো আমি পরিবর্তন করতে পারো কেমন এটা বক্সেও রাখা হয় কখনো আবার তোমার রেডিও স্টেট দিয়েও করতে পারি তো আমরা এটাকে ভেরিয়েবল রেজিস্টেন্স রাখি 
ভেরিয়েবল রিসার্চ মানে তুমি ইচ্ছে করে এটাকে দুই করতে পারবে চার করতে পারবে ছয় করতে পারবে ইচ্ছে মতো বাড়াতে বা কমাতে পারবে কেমন ভেরিয়েবল তুমি প্রয়োজনে দুটো ভেরিয়েবলও রাখতে পারো তোমার ইচ্ছা মতো কোনো সমস্যা নেই তো এরকম ভেরিয়েবল রেজিস্টেন্স রাখি এগুলোকে তো আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে এটা আমি চারটে পয়েন্টের নাম দিয়ে দিচ্ছি একটা এ বি সি আর ডি কেমন এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এই রেজিস্টেন্সটাকে ভ্যারি করিয়ে করি এই এসটা আমরা জানি না হ্যাঁ এসটা কত হোম সেইটা বের করব ভ্যারি করি করে আমরা এমন একটা সিচুয়েশান আনব যেন এই ভি পয়েন্টের ভোল্টেজ আর এই ডি পয়েন্টের ভোল্টেজ সমান হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভি বি ইকুয়াল টু ভি ডি করা ভি বি ইকুয়াল টু ভি ডি করলে কী হবে এই রাস্তাতে কোনো কারেন্ট যাবে কোনো কারেন্ট যাবে না মানে গ্যালভোনোমিটারটা গ্যালভোনোমিটারটা ডিটেক্ট করবে যে এই দুটো পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল সেম এই কাজটা হচ্ছে আমাদের করা বোঝা গেল আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চেঞ্জ করে করে ভ্যারি করি করি এমন এমন একটা সিচুয়েশান আনবো যেন এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা সেম হয়ে যায় কাকে চেঞ্জ করবো এই রেজিস্টেন্সগুলোকে চেঞ্জ করবো এটা চেঞ্জ করতে পারবো না বাকিগুলোকে ইচ্ছা মতো করতে পারি যেমন আমরা যে কোনো দুটো ভেরিয়েবল নিলেই হলে বাকি ভেরিয়েবল লাগে না চারটে মধ্যে একটা আনন্দ হবে তিনটের মধ্যে দুটো ধরো চেঞ্জ করতে পারছো না একটা চেঞ্জ করতে পারছো বা দুটো চেঞ্জ করতে পারছো বা তিনটে চেঞ্জ করতে পারলেও হবে মানে এখন দুই তারপর চার যেমন আমরা বাটকারে ওজন যখন করি কি করি বাটকারের একদিকে জিনিসটা চাপে আর একটা দিকে আস্তে আস্তে ওজন বাড়াতে থাকি বাড়াতে বাড়াতে ব্যালেন্স করি এখানেও সেই জিনিসটাই করবো আমরা রেজিস্টেন্সটা চেঞ্জ করে 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 ব্যালেন্স করব ব্যালেন্স করার কীভাবে ব্যালেন্স করবো কী করবো না এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা আমরা সেম করে দেবো যাতে এই গ্যালভোনোমিটারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা কত হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় ওকে আমরা কি করতে চলেছি কি ভাবছি সে সম্পর্কে একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার আমাদের তাহলে চারটে তাহলে গ্যালভোনোমিটারের চারটে বাহু চারটে আর্ম আছে চারটে আর্মে চারটে রেজিস্টেন্স রাখবো একটা আননোন বাকি তিনটে নোন এবার সেই তিনটের মধ্যেও আমরা এমন প্রভিশন রাখবো যেগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি যেমন যেটা ফিক্স না ফিক্সড হলে তুমি ব্যালেন্স করতে পারবে না বারবার করে খুলে আবার একটা রেজিস্টেন্স লাগাতে হবে না হয় আমরা এমনভাবে লাগাবো যেখানে একটা রেজিস্টেন্স বক্স থাকে বেসিক্যালি যেখানে তুমি ইচ্ছা মতো তোমরা স্কুলে প্র্যাকটিক্যালে করবে আমার সময় হলে আমি ভিডিও করে তোমাদের দেখাবো কী করে করতে হয় এক্সপেরিমেন্টটা যদি পসিবল হয় দেখাবো তো এই এখানে রেজিস্টেন্সটা আমরা চেঞ্জ করে করে ভ্যারি করে 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 ব্যালেন্স করব ব্যালেন্স মানে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা সমান হয়ে যাবে মানে মনে করো কম রেজিস্টেন্স ছিল এর মধ্যে দিয়ে হচ্ছিল না হতে হতে এমন একটা সিচুয়েশান আসবে যে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা সমান হয়ে যাবে মানে এখানে এখানকার পোটেন্সিয়ালটা এখানে ড্রপ হয়ে যে এখানে গিয়ে পৌঁছে যে ভোল্টেজটা হবে এখানেও ড্রপ হয়ে সেই ভোল্টেজটাই হবে বোঝা গেল বোঝা গেল ভালো করে বোঝো ভালো করে বলো হ্যাঁ বুঝে বলো তো মনে করছি আমরা এদিক দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আই ওয়ান কারেন্ট তাহলে যদি এটা শূন্য হয়ে যায় তাহলে এর মধ্যে দিয়েও আই ওয়ান কারেন্টই যাবে সবাই এগ্রি করছি সেমভাবে এর মধ্যে দিয়ে আই টু কারেন্ট যাবে কী হবে এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এর মধ্যে দিয়েও আই টু কারেন্টই যাবে কেমন এবার একটু ইকুয়েশনে আসা যায় ইকুয়েশনগুলো যদি আমরা একটু লেখার কথা ভাবি ইকুয়েশনগুলো দেখো এই যে এখানে যে ভোল্টেজ ছিল তার মানে এইটুকুতে যেটা যে ড্রপটা হবে এইটুকুতে সেই ড্রপটাই হবে ভোল্টেজ ড্রপ এখানে ধরো একশো ভোল্ট ছিল এখানে পাঁচ ভোল্ট ড্রপ হয় এখানে নাইনটি ফাইভ হলো তাহলে এখানে একশো ভোল্ট ছিল এখানে পাঁচ ভোল্ট ড্রপ হয়ে নাইনটি ফাইভই হবে এই পয়েন্টে তবেই এটা ব্যালেন্স হবে হ্যাঁ কি না বলো অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ইকুয়েশানে এই পাঁচটাতে লিখছি এই পাঁচটাতে লিখছি আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান ইন্টু পি মানে আই ওয়ান ইন্টু পি ইকুয়াল টু আই টু ইন্টু আর লিখতে পারি এটা দেখে নাও সবাই কেমন অর্থাৎ আই ওয়ান বাই আই টু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি পি বাই আর কখন যখন ব্রিজটা ব্যালেন্স আছে হ্যাঁ অ্যাট ব্যালেন্স কন্ডিশান অ্যাট ব্যালেন্স কন্ডিশান ব্যালেন্স কথার অর্থ কি ব্রিজটা ব্যালেন্স আছে মানে ওই যে বি পয়েন্ট আর ডি পয়েন্টের ভোল্টেজটা সেম সেইটাকে আমরা ব্যালেন্স কন্ডিশান বলি কেমন কেমন এটাকে নাল মেথড বলা হয় হ্যাঁ নাল মেথড নিষ্পন্দ পদ্ধতি বলা হয় মানে এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না এই পদ্ধতিতে আমরা এটাকে ব্যালেন্স করছি তো সেমভাবে আমরা যদি এই দিকেও আসি এই দিকেও আসি তুমি এইখানে কিন্তু কেভি কেভিএলও অ্যাপ্লাই করতে পারো হ্যাঁ কেভিএল অ্যাপ্লাই করলেও চলবে মানে এরকমভাবে আই ওয়ান পি মাইনাস আই টু আর ইকুয়াল টু জিরো সেখান থেকেও বেরোবে একই জিনিস আমি ওইভাবে ভাবছি না এবার এবার দেখো সেমভাবে সি পয়েন্টের একটা ভোল্টেজ আছে তো এই এই ভোল্টেজ
ठीक तो मैं एखे नाइनटी फाइव छो और टेन भोल्ट ड्रप होने एट्टी फाइव हो एखे टेन भोल्ट ड्रप हो एट्टी फाइव है तम एखान जो भोल्टेज ड्रप से भोल्टेज एखान भोल्टेज ड्रपे समान है तेल ये एक नम्बर केस केस टू थे कि लिखते परि आई वन इंटू किऊ इक्ल टू आई टू इंटू एस और आई वन बै टू इक्ल टू किऊ बस कम ये एक नम्बर इक्ुएशन ये तुम्हार दो नम्बर इक्ुएशन एटो इक्ुएशन के पाँच करब को लिखते परि पी बर इक्ुअल टू किऊ बस एर मध्य हमारे कार भैलू दरकार हमारे दरकार एसर भैलू थे तो अर्थात एस इक्ुअल टू हमें लिखते परि कत लिखते एस इक्ुअल टू हमें ये मने रखी जेनारे हाँ जो पी बै किऊ इक्ल टू आर बस ये जेनारे मने रखी हमें पी बै किऊ इक्ल टू आर बस तुम्हारे जो सत्य एसर दरकार पड़े एस एर ही इक्ुएशन बनाब सर तेल एस इक्ल टू लिखो ये आर इन टू किऊ बी असुविधा नहीं तीनटे भैलू तुम्हें जो ये भैलू तो बिल्कुल ये तीनटे भैलू कखरा नेब जो बीस बैलेंस आ इच्छे तई चार दिए दिल भावे नहीं क्योंकि कम बोल जाए आशा करी एकदम क्रिस्टल क्लियर छब्बे मत ठीक चलो मैं आप जो बैलेंस करब धरे ना तुम्हें एक कथा बी खूब इम्पोर्टेंट कथा बी तुम्हारे धरे नाओ एक प्रैक्टिकल कर समय तुम्हारा देखो धर एखे रेजिस्ट्रेशन तुम बाढ़ाच आस्ते आस्ते गलमिटारे काटा तो एरक छो एर एदी के डिफ्लेक्ट हो तुम रेजिस्ट्रेस और बाढ़ा धरे नाओ रेजिस्ट्रेसा एखान का रेजिस्ट्रेस और बाढ़ा देखले और एदी के डिफ्लेक्ट हो तुम्हें ये हे तुम्हार नाल पोजिशन तो रेजिस्ट्रेस बाड़ी जी एदी के जाए तक तुम्हें रेजिस्ट्रेस कमाते हैं कमाते 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 बेसि कमे दिले तक तो क्लेपर चले गए आर से बाड़िए ये बैलेंस कर आते हैं ठीक है बुझते सबा चलो तो ये एप्लीकेशन की एप्लीकेशन करब मीटार ब्रिजे करब हाँ ये मीटार ब्रिजे रेजिस्ट कर रेजिस्टेंस व्यलू बेर करब पोस्टफिस बक्स बोले और एक जिन छो ए पढ़ाना है ना कम चलो देखिए हमें तीनटे फर्मैट इंकेम लेकर नम्बर सम्भवतः तो टेन छो आगे चैप्टार कैपासिटार करान समय हुईस्टन ब्रिजे तीन तीनटे टाइपे तो से देखे जान बुझे जाओ जो हम हुईस्टन ब्रिजे सार्किट कम चलो आप खूब इम्पर्टेंट प्रब्लेम कर खूब इम्पर्टेंट प्रब्लेम कर यहाँ प्रब्लेम आई टी नाइनटी सिक्स एस खूब भलो प्रब्लेम हाँ तुम्हारा सार्किटा स्क्रिने पर देखते पा तो ये सार्किट्ट के सार्किट जो ए रखम देखी परपर तीनटे रेजिस्टेंस आ तर ऊपर और नीचे एक रेजिस्टेंस आई भाव सार्किट जमन देखा जाता क्योंकि सब समय जो करब से हुईस्टन ब्रिजर मत कर एके नब तो सार्किट्ट वे आँखा आज सार्किट्ट के हुईस्टन ब्रिजर मत कर आँखी हाँ छब्ल मत कर बीजे मत आबा तो तुम्हारे जो भाई चार्टे फुटी एके नब आगे एत बड़ को आँखा दरकार नहीं मुहूर्ते छोटो छोटो कर आँची चार्टे फुटी एके निल ओके वो सार्किटा के रिडअ कर पॉइंट दिए तुम्हें देखिए दीची देखो तो वो दस भोल्ट छो एखे दस भोल्ट हलो वोकार पॉन्टगुल पॉन्टगुल नामगुल्लो देखो ही बुझे जाए यह टाइम मैंने पॉइंट से दो रेजिस्टेंस देखे देखो ऊपर एक एक्शो होम नीचे एक एक्शो होम देखो एखे ऊपर एक एक्शो होम नीचे एक एक्शो होम ठीक है ये बी पॉइंट डी पॉइंट बी पॉइंट डी पॉइंटर मजखने एक एक्शो होम आई तो एके निची को समस्या नहीं और ऊपर दिए देखो एर भाव एक चार सौ होम गेटा एखे चले आसे दुशो एब देखो बोले एर साथ पैराले एक भोल्ट मीटर लगाना आज हाँ इस पैरामिट पैराले एक भोल्ट मीटर लगाना आज है जो भोल्ट मीटारे रेजिस्टेंस चार सौ मैं आगे दिन भोल्ट मीटर रेजिस्टेंस अनेक हाई है तो आगे लेकूल देखे ने लेक्चर नम्बर फोरे इूनिट टू तेर रेजिस्टेंस कत फोर हंड्रेड भोल्ट मीटर रेजिस्टेंस तो वही सार्किटा के रिड कर रखम आँखल कम पॉइंट देखले तुम्हारे बेपार आई होप क्लियर हो जाए ठीक है को समस्या कारो चलो एबार देखो ये बैलेंस आना बुझते पर ही जो दुटो के आगे पैराल कर सज कर नहीं चारशो चारशो पैराल कर ले कत दूस है 
এই এত চাপ নেই ওখানে সিম্পল ব্যাপারটা এটা একটা প্যারালাইজ আছে তো চারশো চারশো প্যারালাইজ কত হবে দুশো ওম হবে না হবে না হবে সবাই এগ্রি করছি দুশো ওম হবে চলো তাহলে এটা দুশো মানে এটা একশো বাই দুশো ইকুয়াল টু একশো বাই দুশো মিলে গেল দেখে না হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড মিলে গেল ওন পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস তার মানে তার মানে তার মানে হচ্ছে এটা কাজ করছে না তো আমাদের কী বের করতে বলেছে প্রবলেমটাতে আমাদের প্রবলেমটাই বের করতে বলেছে যে যদি ভোল্টমিটার রেজিস্টেন্স ফোর হান্ড্রেড ওম হয় কেমন তাহলে ভোল্টমিটার ভোল্টমিটারের রিডিং কত হবে ভোল্টমিটার পার্ট কত দেবে আমাদের বের করতে হবে ভোল্টমিটার রিডিং ক্লিয়ার কোনো সমস্যা কারো দেখে নাও তাহলে এই সার্কিটটাকে আমরা আবার রিডাও করছি সার্কিটটা হয়ে যাচ্ছে এখন এরকম চারটে খুঁটি না আঁকলে একটু ছবিটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় খারাপ হয়ে যায় ছবিটা কেমন এটা কত বলো একশো এটা চারশো চারশো দুশো হয়ে গেছে চারশো চারশো প্যারালাল হয়ে জানি তো চারশো ইন্টু চারশো বাই চারশো প্লাস চারশো করবে দুশো হয়ে যাবে এটা নেই ওপেন হয়ে গেছে এটা কেন এর মধ্যে তো কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না ব্যালেন্স ব্যালেন্স ব্রিজ আছে সেই জন্য হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড এই কারণে ওকে তাহলে দেখে নাও এখন কারেন্ট কত যাবে এর মধ্যে দিয়ে এই সার্কিট এর মধ্যে কারেন্ট কত যাবে দেখো এটা কত আছে টেন ভোল্ট টেন ভোল্ট ছিল তাই তো টেন ভোল্ট যদি হয় এটা তাহলে এও টেন ভোল্ট পাবে এর দুজনের এক রাসে টেন ভোল্ট এর দুজনে এক রাসে টেন ভোল্ট কেন বলো এরা দুজন সিরিজে এরা দুজন সিরিজে পুরোটাই দেখো টেন ভোল্টের সাথে প্যারালালে লাগানো আছে আবার বলছি এই পয়েন্টটা যদি এ মন এ এই পয়েন্টটা বি যদি আমরা ধরি সি ধরেছি তাই তো তাহলে এই পয়েন্টটা এ এই পয়েন্টটাও সি দেখো এই দুটো দুটো রেজিস্টেন্স এ আর সি এর সাথেই লাগানো আছে মানে এরা দুজন দশ পাবে এরা দুজনও দশ ভোল্ট পাবে দশ ভোল্টটা এই দশ ভোল্টটা এদের এদের মধ্যেও ডিভাইড হয়ে যাবে এদের মধ্যেও ডিভাইড হয়ে যাবে দশ ভোল্টটা ওই সেম ভোল্টে গিয়ে অ্যাপেয়ার হবে প্যারালালে লাগানো আছে দেখো এ আর সি পয়েন্টের সাথে এরা দুজন মিলে লাগানো আছে মানে দুজন মিলে একটা যদি ভাবে দুশো একশো তিনশো হোম আর এটাও দুশো একশো তিনশো হোম তাহলে এরা কিন্তু দশ ভোল্টের সাথে প্যারালালে লাগানো আছে দুটো সেই কারণে এও দশ ভোল্ট পাবে এও দশ ভোল্ট পাবে ঠিক আছে তাহলে এই কারেন্টটা আমরা যদি আই ওয়ান মনে করি তাহলে আই ওয়ান ইকোয়ালটা আমরা কত লিখতে পারি দশ বাই কত রেজিস্টেন্স আছে একশো প্লাস দুশো তিনশো হোম একের তিন একের তিরিশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আই ওয়ান মানে তাই তো সবাই এগ্রি করছি ঠিক আছে আমরা ভোল্টেজ ডিভিশন রুল শিখেছিলাম সেটা দিয়েও বের করতে পারি চিন্তার কিছু নেই তাহলে এখানে কত ভোল্টেজ অ্যাপিয়ার হবে এই জায়গাটাতে কত ভোল্টেজ অ্যাপিয়ার হবে তাহলে এটা যদি আমরা ভোল্ট মিটার রিডিং ভি যদি মনে করি ভি ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি ওয়ান বাই থার্টি ইন্টু টু হান্ড্রেড ভি ইকুয়াল টু আই ইন্টু আর এর মধ্যে যদি আই ওয়ান কারেন্ট যাচ্ছে ইন্টু আর তাহলে টোয়েন্টি বাই থ্রি মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভোল্ট বোঝা গেল বোঝা গেল তোমরা যদি বলো না স্যার আমি এরকম করবো না আমি কারেন্ট ভোল্টেজ ডিভিশন রুল অ্যাপ্লাই করবো আপনি শিখিয়েছেন তাহলে দেখো টেন ভোল্ট এখানে আছে তাহলে টেন ভোল্ট এর আর এর মধ্যে ডিভাইড হয়ে যাবে আমরা আমাদের ভোল্ট মিটার টেড অ্যাকুয়েসে লাগানো আছে তো তাই তো তাহলে আমাদের ভোল্ট মিটার রেডিং কত হবে ভোল্টেজ ডিভিশন রুল অ্যাপ্লাই করবো টোটাল ভোল্টেজ টেন এটা অল্টারনেটিং মেথড হ্যাঁ টোটাল ভোল্টেজ টেন ইন্টু সেম রেজিস্টেন্স টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই দুটোর যোগ ফল থ্রি হান্ড্রেড একই অ্যান্সার আসছে এটা ভোল্টেজ ডিভিশন দিয়ে এটা আমরা কারেন্ট বের করে তারপরে ভোল্টেজ বের করলাম কেমন ঠিক আছে তো হুইস্টার বিচ খুব একটা কঠিন কিছু নাই একদমই সিম্পল জিনিস চলো তো এরপর আমরা আসছি মিটার বেজি সবাই নোট ডাউন করবে কাইন্ডলি হ্যাঁ সবাই নোট ডাউন করবে আমি প্রবলেম দিয়ে দিচ্ছি একটা প্রবলেম সেই প্রবলেমটা করবে স্ক্রিনে দেখতে পাবে প্রবলেমটা ওকে মিটার বি স্টার্ট করছি চলো তাহলে মিটার ব্রিজ মিটার ব্রিজে কি করা হয় এই হুইস্টন ব্রিজটাকে একটু চেঞ্জ করে আমরা মিটার ব্রিজ বানাই কি থাকে মিটার ব্রিজে মিটার ব্রিজে একটা এরকম মিটার একটা স্কেল থাকে হ্যাঁ কেমন কন্ডাক্টার কিন্তু হ্যাঁ কাঠের স্কেল নেই কন্ডাক্টার এর লেন্থ কত হবে তাহলে কত হবে লেন্থ 
मीटार स्केल मैं एक मीटार लिए लेंथ है हंड्रेड सेंटीमिटार बोलते ओके स्केल स्केल कंडक्टर क्यों हाँ কিন্তু এটা সেরকম কন্ডাক্টর নয় যার রেজিস্টেন্স খুব কম তামার যেমন হয় সেরকম নয় এর কন এর রেজিস্টেন্সটা অনেকটাই বেশি হবে ঠিক আছে এখানে এটা মিটার স্কেলটা যেটা দিয়ে বানানো হয় জেনারেলি সেটা হচ্ছে মেটেরিয়ালটা হচ্ছে তোমার ম্যাঙ্গানিন ম্যাঙ্গানিন নাহলে জার্মান সিলভার দিয়ে আমরা ইউজ করি হ্যাঁ ম্যাঙ্গানিন জার্মান সিলভার ইউজ করি আমরা জার্মান সিলভার ইউজ করে থাকি ঠিক আছে এটা বানাতে রেজিস্টেন্সটা অনেক হাই হবে আর টেম্পারেচারের সাথে অত ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে না এই কারণে এই মেটেরিয়ালগুলো আমরা ইউজ করি এটা এটাকে আমরা হুইস্টন বীজের আকারেই একটু পরে রিপ্রেজেন্ট করবো চিন্তার কিছু নেই একই জিনিস হুইস্টন বীজ যদি কেউ বোঝে মিটার বীজ বোঝাতে কোনো সমস্যা নেই তো এখানে এটার সাথে এরকমভাবে আমরা ঝালাই করে বা স্ক্রু নাট বোল্ট করে এরকমভাবে তামার অ্যারেঞ্জমেন্ট করি হুম এটা তামার মানে কন্ডাক্টর এটা পিওর কন্ডাক্টর রেজিস্টেন্স খুব কম নেগ্লিজিবল ঠিক আছে নেগ্লিজিবল মানে আছে কিন্তু হ্যাঁ সে সেটাকেও আমরা পরে নিয়ে ভাবব তো এরকমভাবে এটার সাথে এইভাবে কানেক্টেড থাকে তাহলে এই পোর্শনটা আলাদা এই পোর্শনটা তামার হ্যাঁ এই পোর্শনটা আলাদা এই পোর্শনটা আলাদা আমি এই জন্য এটাকে এরকমভাবে মার্ক করে দিচ্ছি এটা আলাদা এটা তামার এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিন নাহলে জার্মান সিলভার আমরা ইউজ করবো ঠিক আছে দিয়ে এখানে এইভাবে আবার চলে আসবে ঠিক আছে তো তোমরা যদি একটু রিকল করতে পারো ইয়েটা কি বলো ওটাকে হুইস্টন বীজ তাহলে হুইস্টন বীজে মনে আছে কিনা এখানে আমরা পি কিউ আর এস ইউজ করতাম করতাম তো সেরকমই তো এইটাকে আমরা বলি এই এইখানে আমরা মনে করি যে এখানে আর একটা রেজিস্টেন্স লাগানো আছে আর রেজিস্টেন্স হ্যাঁ এরকম বক্স দিয়ে বোঝাচ্ছি যে চেঞ্জ করা যাবে রেজিস্টেন্স এরকম আর আর এখানটাই থাকে আমাদের সেই বিখ্যাত কি বলো আননোন রেজিস্টেন্সটা যেটা রেজিস্টেন্স আমরা জানি না ঠিক আছে আচ্ছা এদের মাঝখানে এদের মাঝখানে এটা একটা ফিক্সড পয়েন্ট থাকে এই পয়েন্টটা ফিক্সড হ্যাঁ এইখানে আমাদের লাগানো থাকে জকি লাগানো থাকে এরমভাবে গ্যালভোনোমিটার দিয়ে এরমভাবে একটা জকি লাগানো থাকে এখানে গ্যালভোনোমিটার আছে হ্যাঁ এখানে গ্যালভোনোমিটার আছে জি আছে এখানে এখানে জকি জকি লাগানো আছে মানে এটাকে তুমি ইচ্ছে মতো সরাতে নড়াতে পারবে তো সরানো নড়ানো মানে এইখান এই ধরো এটা যদি এইখানটাই রাখি আমি তাহলে এই পোর্শনে একটা রেজিস্টেন্স হবে যেটাকে আমরা পি হিসেবে ভাবব আর এই পোর্শনের রেজিস্টেন্সটা হবে আমাদের এটাকে কিউ হিসেবে ভাবব বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে এই পয়েন্টটা হয়ে গেল আমাদের এ পয়েন্ট আর এই পয়েন্টটা হয়ে গেল আমাদের বি পয়েন্ট ঠিক আছে এটা এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট তাহলে এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্টের ওখানে আমাদের কি লাগাতে হবে আমাদের লাগাতে হবে ব্যাটারি তাহলে এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্টের ওখানে আমরা ব্যাটারি লাগিয়ে দেবো ব্যাটারি লাগিয়ে দিচ্ছি দেখো ঠিক হুইস্টন বিজি দেখো আমরা এরমভাবে এঁকেছি এটাকে যদি এরমভাবে আঁকি তাহলে হুইস্টন বিজি হবে কেমন এই জায়গাটাতে এখনই দেখো হুইস্টন বিজটা দেখা যাবে ঠিক আছে হুইস্টন বিজ করলে এটা কি আলাদা কি হবে কেমন তো এগুলোকে নাম দিই আমরা ছোটো ছোটো অনেক এক এক বই এক একভাবে নাম নেয় এরকমভাবে এটাকে বি সি এটাকে ডি স্মলে নাম দিচ্ছি হ্যাঁ ভেতরের পয়েন্টগুলোকে এটা এ এটা বি এখানে আমাদের সি পয়েন্ট মনে করো এটা ডি পয়েন্ট যে জায়গাটা জকিটা লাগছে সেটা সি এটা ডি তাহলে আমাদের হুইস্টার্ন বিচটা পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এবার এটাকে এরকম সরিয়ে নড়িয়ে আমরা ব্যালেন্স করবো ব্যালেন্স করা মানে কি আমাদের পি বাই কিউ ইকাল টু আর বাই এস হয়ে যাবে ঠিক আছে সেখান থেকে আমরা এসের ভ্যালু বের করে নেবো অলরেডি আমরা জানি এস ইকাল টু কত হয় বলো এস ইকাল টু কত হয় এস ইকাল টু হয় আর ইন টু কিউ বাই পি ওকে এবার এই যে এই যে এর যে টোটাল এর যে টোটাল কত এটা হান্ড্রেড সেন্টিমিটার তো এবি এবি লেন্থ অফ এবি কত লেন্থ অফ এবি কত হান্ড্রেড সেন্টিমিটার আমরা সেন্টিমিটারে করছি না হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কেমন এবার দেখো এখানে যে পয়েন্টটা আসছে বি সি যে এ এ সি যে পয়েন্টটা আসছে আমরা যদি ধরি যে এ সি এ সি পোর্শনের লেন্থ যদি ধরি এল ওয়ান 
কেমন বা এল এসি এসি ধরো ধরছি এল তাহলে আমরা সিবি কত লিখতে পারবো সিবির লেন্থ কত লিখতে পারি হান্ড্রেড মাইনাস এল মানে আমাদের একটা ভেরিয়েবল কমে গেল লেন্থটা ঠিক আছে আর আমরা কি জানি আমরা জানি কোনো একটা তারের রেজিস্টেন্স আর কোনো একটা তারের রেজিস্টেন্স আর ইকুয়াল টু কি হয় রো ইন্টু এল বাই এ হয় তাই তো মানে লেন্থের সাথে প্রপোর্শনাল হয় যেহেতু রো মানে আমাদের রেজিস্টিভিটি বা রোধাঙ্ক এই এই পুরো স্কেলটার ক্ষেত্রে সমান একটাই যেহেতু মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ যত লেন্থ বেশি হবে তত রেজিস্টেন্স বেশি হবে মানে এইটা যদি ধরো সিক্সটি সেন্টিমিটার হয় এই রেজিস্টেন্স বেশি হবে এটা ফর্টি হলে রেজিস্টেন্স কম হবে কমন সেন্স আমাদের তাই বলে হ্যাঁ কি না তার মানে এইটুকু পোর্শনের রেজিস্টেন্স যদি আমরা পি বলি তাহলে এটা পি বলছি তো তাহলে পিটাকে আমরা লিখতে পারি প্রপোর্শনাল টু একশো মাইনাস পিটাকে লিখতে পারি প্রপোর্শনাল টু এল আর কিউটাকে লিখতে পারি একশো মাইনাস এল এবার যেহেতু দুজনে রেশিও করবো আমরা বাকি যে কনস্ট্যান্টগুলো হবে সেগুলো সব কেটে যাবে রো এগুলো সব কেটে যাবে কেমন তার মানে আমরা এখন লিখতে পারি এরকমভাবে পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস এর মধ্যে আটটা নন এসটা আননোন পি আর কিউ এর ভ্যালুটা আমরা স্কেল মানে এর টোটাল রেজিস্টেন্স কত যে জানা থাকলে সেটা লেখাও থাকবে তোমাদের সেখান থেকে আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমরা কি করবো বলো পি আর কিউ এর জায়গায় কত বসাবো এখন পি এর জায়গায় কত বসাবো কিউ এর জায়গায় কত বসাবো তোমরাই বলো পি মানে কত বসাবো পি মানে হচ্ছে এইটুকু এল বসাবো আর কিউ এর জায়গায় কত বসাবো হান্ড্রেড মাইনাস এল অর্থাৎ এ সিকোয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি এ সিকোয়াল টু লিখতে পারি আর ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এল বাই এল কঠিন আছে কিছু কঠিন কিছু এত অবধি একদম নর্মাল ব্যাপার এই সব ডেলিভেশন আসবে চুটকিতে করে ফেলতে পারবে কিন্তু মিটার বিচের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে খুব মন দিয়ে শুনবে খুব ক্রিটিক্যাল জায়গা বারবার বলে যায় মানুষ সেটা হচ্ছে এই যে দেখো এখান থেকে এখানে আমরা কি লাগিয়েছি এটা তামার তাই তো এটা কিসের তামার কপারের তামার এটাও তামা এটাও তামা তো দেখো এই যে এখান থেকে এইটুকু পোর্শনের কিন্তু একটা রেজিস্টেন্স আছে মানে এই পয়েন্ট আমি এটা বলছি কিন্তু এই পয়েন্টে বেশি গেলে এখানে চলে গেছে এর একটা রেজিস্টেন্স আছে না নেই আছে নিশ্চয়ই থাকতে বাধ্য তো এই রেজিস্টেন্সটা কত সেটা কিন্তু এর মধ্যে চলে আসবে কেননা তুমি তামার জন্য ইগনোর করতে পারো না একটা খুব কম ভ্যালু আসে যদি বা খুব কম ভ্যালু কিন্তু আসতে কিন্তু বাধ্য ঠিক আছে তো এইটাকেই আমরা বলি এই যে এটাকে যে কারেকশান করবো এটাকে আমরা বলি এন্ড কারেকশান করি হ্যাঁ আর এই যে রেজিস্টেন্সটা আসে এইটুকু পোর্শনে সেটাকে আমরা বলি এন্ড রেজিস্টেন্স বা প্রান্তীয় রোধ বলি তো এই দিকের যদি প্রান্তীয় রোধটাকে আমরা মনে করি এই দিকের প্রান্তীয় রোধটাকে যদি এর লেন ধরো ল্যামডা ওয়ান হয় আর এই দিকের লেনটা যদি ল্যামডা টু হয় তাহলে এর প্রপোর্শনে এই দিকে রেজিস্টেন্স এই দিকে রেজিস্টেন্স আসবে তো এটাকে কারেকশান করার জন্য কি করা হয় এদের পজিশানটাকে উল্টে দেওয়া হয় মানে একবার এদিকে একবার এদিকে করব এদিকে করে এটাকে ব্যালেন্স করব আর আর এসটাকে উল্টে দিয়ে একবার এটাকে এটাকে উল্টে দিয়ে তারপর ব্যালেন্স করব বোঝা গেল তাহলে কি হবে দুদিক থেকে অ্যাভারেজ হয়ে ঠিক হয়ে যাবে ব্যাপারটা বোঝা গেল কি কি করব মানে একবার এদিক দিয়ে নিয়ে মেজার করব তারপরে আরেকবার এদিক দিয়ে নিয়ে মেজার করব ঠিক আছে তুমি মনে করো ফার্স্টে যেমন ছিল তেমনই আমাদের আছে যেমন ছিল তেমনই আছে আমাদের কি ফর্মুলা ছিল আর বাই এস তো মনে করো ফার্স্ট কেসে আমরা এস বাই আর লিখছি ফার্স্ট কেসে যেমন এদিকে এটা এখানে ছিল আর এখানে এস এখানে সেরকমভাবে লিখছি হ্যাঁ এস বাই আর তো এস বাই আর ইকুয়াল টু আমরা কী লিখতে পারি এস বাই আর ইকুয়াল টু কি পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস তাহলে এস বাই আর ইকুয়াল টু কিউ বাই পি তাহলে কিউ কোন পোর্শনটা কিউ হচ্ছে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা কত হান্ড্রেড মাইনাস এল হান্ড্রেড মাইনাস এল ঠিক আছে তো আমরা এটাকে এখন এই 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 পাশ থেকে যখন ক্যালকুলেট করছি এই পাশ থেকে যখন ক্যালকুলেট করছি তখন এটাকে আমরা এল ওয়ান হিসেবে ধরছি আর উল্টো পাস থেকে যখন ক্যালকুলেট করবো তখন ওটাকে আমরা এল টু হিসেবে ধরবো মানে প্রথমবার যখন আমরা ধরো নিষ্পন্দ আমরা যে মানে এটাকে ব্যালেন্স করছি প্রথম আগের বার তো একটা কেসই ছিল ওই জন্য এটাকে এল ধরছিলাম এখন যখন এখন যখন এই কন্ডিশনটা আছে এটাকে আমরা এল ওয়ান ধরছি বোঝা গেল এটাকে এল ওয়ান ধরছি তাহলে এইটুকু হয়ে যাবে হান্ড্রেড মাইনাস এল তাই তো আগের বার একটা কেসই ছিল ওই জন্য এল করছিলাম এবার কি করবো প্রথমে এটা রেখে এটা এল ওয়ান হবে এটা হান্ড্রেড মাইনাস এল ওয়ান হবে পরে বাইটাকে উল্টে দেবো তাহলে এটা কত হবে এটা এল টু হবে এটা হান্ড্রেড মাইনাস এল টু হবে বোঝা গেল তাহলে আমরা কি লিখবো হান্ড্রেড মাইনাস এল ওয়ান এবার ঘটনা দেখো হান্ড্রেড মাইনাস এল ওয়ান এইটুকু হলো এইটুকু হলো হান্ড্রেড মাইনাস এল ওয়ান এর সাথে এদিকে এই যে ল্যামডা টু লেনটা অ্যাড হয়ে যাবে এখন এর রেজিস্টেন্সটা আলাদা করে অ্যাড করতে হবে আমাদের বোঝা গেল আর এইটুকু কি এইটুকু এল ওয়ান 
তাই তো এই এর সাথে ল্যামডা ওয়ান এড হবে বোঝা গেল করে আবার বলছি আমরা আমাদের কি ফর্মুলা ছিল আমাদের এস বাই আর ইকুয়াল টু উল্টে যে হান্ড্রেড মাইনাস এল বাই এল ছিল একটাই এল এল যুক্ত আমরা এখন এটাকে এল ওয়ান ধরে নিচ্ছি ফার্স্ট কেসটা এল ওয়ান ধরে নিচ্ছি বোঝা গেল ফার্স্ট কেস ফার্স্ট কেস মানে এই আর এখানে আছে এস এখানেই আছে তাহলে এটা আমাদের হান্ড্রেড মাইনাস এল ওয়ান বাই প্লাস ল্যামডা টু কেন হলো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড মাইনাস এল ওয়ান তার সাথে এই ল্যামডা টু লেনটা অ্যাড হয়ে গেল এই ল্যামটা আমরা বের করবো কতটা এর করেসপন্ডিং কতটা ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা ক্যালকুলেট করবো সেই কারণে সেমভাবে আর নিচে কী হয়ে যাবে নিচে এটা এল ওয়ান তার সাথে ল্যামডা ওয়ান হয়ে যাবে এবার আর আর এসের প্রতি পজিশান চেঞ্জ করে দিই আমরা তাহলে এটা আর বাই এস হয়ে যাবে এটা ধরো এখন এখানে গিয়ে ঠিক হয়েছে এটাকে এল টু নেব কেমন তাহলে এল টু নিলে কী হবে হান্ড্রেড মাইনাস এল টু এর সাথে কে অ্যাড হবে একইভাবে এ পাঁচটা যেটা ছিল ল্যামডা টু অ্যাড হবে নিচে কে কে অ্যাড হবে এল টুর সাথে ল্যামডা ওয়ান অ্যাড হবে এটা এখন এল টু ধরে নাও পরের কেসটা মনে করে মনে মনে ভাবছি আমরা এইখানটাই এখানটাই হচ্ছে তখন এটা এটা এল টু নিচ্ছি ঠিক আছে ফার্স্ট কেসটা মনে করে এটাকে এল ওয়ান নিচ্ছি বোঝা গেল এর মধ্যে সব কিছু নন থাকবে আমরা এখান থেকে ল্যামডা ওয়ান আর ল্যামডা টুর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো ল্যামডা ওয়ান আর ল্যামডা টু ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলে আমরা এক্সাক্ট রেজাল্টটা পেয়ে যাব দুটো ইকুয়েশন থেকে সলভ করে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু করলে আমরা এন্ড কারেকশানটা করতে পারবো বোঝা গেল সবার চলো এই হচ্ছে আমাদের মিটার বিজের কনসেপ্ট আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ কিছুই নেই জাস্ট অ্যাপ্লিকেশান করলাম আমরা দেখো ওয়েস্টার্ন বিজেরই একটা ওয়েস্টার্ন বিজটাকে মিটার বিজ করে আমরা ওই মানে ওর লেনটাকে ফিক্স করে দিলাম ঠিক আছে ওই এই এই লেনটাকে ফিক্স করে রেজিস্টেন্সটা ফিক্স করে ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো এই আর কিছুই নয় আশা করি সবার ভালো লাগলো ভালো করে দেখবে এই জায়গাটা ভালো করে বুঝবে একটু ক্রিটিক্যাল আছে কিছুই করছি না আমরা প্রথমে আর আর এসকে এখানে রেখে দিচ্ছি রেখে দিয়ে এই এই ডিসটেন্সটা এল ওয়ান নিয়ে আসছি নিয়ে এসে এটাকে এই এদিকের লেনটা এদিকের লেনটাকে অ্যাড করে ইকুয়েশন বানালাম পরে বা আর আর এসকে ইন্টারচেঞ্জ করে দিচ্ছি তখন আমাদের যে যে নিষ্পন্দ বিন্দু যেটা বলি আমরা যেখানে এসে পোটেন্সিয়ালটা সেম হয়ে গেছে সেই পয়েন্টটা মুখ করে এইদিকে চলে যাবে বা এদিকে আসবে যেদিকে আসুক সেই জন্য এই লেনটাও আলাদা হয়ে যাবে সেই লেনটাকে আমরা এল টু হিসেবে ক্যালকুলেট নিলাম সব কিছু নোন আমাদের এল ওয়ান এল টু এগুলো এস আর সব নোন আছে দুটো ইকুয়েশনকে কম্পেয়ার করে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু আমরা ক্যালকুলেট করে নেব কেমন করে এন রেজিস্টেন্সটা নিয়ে নেব কেমন সবাই মন দিয়ে যেমন করে লেকচার দেখছো সেরকম দেখো নোট ডাউন করো কপিতে কপিটা এমন সুন্দর করে বানাবে যে এক্সামের আগে যেন তোমার ওই কপি করলে হয়ে যায় এত সুন্দর করে করবে কেমন বই থেকে প্রবলেম সলভ করো রেগুলারলি প্রবলেম সলভ করো ঠিক আছে কোনো প্রবলেম হলে কমেন্ট সেকশনে জানাবে থ্যাংক ইউ সবাইকে